ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ജുസ്മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്കായിട്ടാണ് നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ജാമ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസും കൂടെ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പൊരിച്ച ചിക്കനാണ് പിന്നെ ക്യാബേജ് ചെറുങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി വേണം എടുക്കാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കാൻ ഇവിടെ മയോണൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് അത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ മയോണൈസ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പൊട്ടറ്റോ വേവിച്ച് ഒടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം വെന്ത് പോകാൻ പാടില്ല നമുക്കൊരു ബോളാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിൽ വേണം അത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുട്ട അത് കുറച്ച് ഉപ്പും മുളക് കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കലക്കി വെച്ചതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ട് എങ്ങനെയാ നോക്കാം ഒരു ബൗളിൽ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് മയോണൈസും ചിക്കനും പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും നല്ല ഈസിയാണ് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ എണ്ണ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ട് ആ പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഫില്ലിങ് നിറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കുക ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈസിയായി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിത് ഇവിടെ എല്ലാ ബോൾസും ഇവിടെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഇട്ടിട്ട് വേഗത്തിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാം നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി കിട്ടണം കേട്ടോ ഇത് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനൊരു സെവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം കൂടി പൊരിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജാമ്പക്ക ജ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ജാമ്പക്ക ജ്യൂസാണ് ജാമ്പക്ക ഞാൻ ഇതാ പോയി മരത്തിൻ്റെ മേലെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പറ പറിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബൗളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക ഇത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഇതെന്താ ജസ്റ്റ് കൈയോട് പൊട്ടിച്ചിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ അതിൽ ആവശ്യത്തിന് മ മധുരം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിൽ നാലഞ്ച് ടേബിൾസ്പൂൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ജാമ്പക്ക ജ്യൂസ് റെഡിയായി ജാമ്പക്ക ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു പുളിയും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് തന്നെ മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പം എല്ലാം ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ജാമ്പക്ക വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്നമർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പം താങ്ക് യു